రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వాయిదా సరైందని రాష్ట్ర బీజేపీ నేత పాతూరి నాగభూషణ అన్నారు ఎన్నికల వాయిదా విషయంలో సీఎం జగన్ ఈసీని తప్పు పట్టడం మంచి విధానం కాదంటున్న బీజేపీ నేత నాగభూషణంతో మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఆరు ఆరు వారాల పాటు వాయిదా పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయ అంశమైంది అయితే ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో ఎన్నికల సంఘంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా ఏ విధంగా వాయిదా వేస్తారని చెప్పి ప్రశ్నించారు మరోవైపు మొదటి నుంచి కూడా బీజేపీ దీని వైసీపీ వైఖరిపై అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కూడా కేంద్రానికి ఫిర్యాదు చేయడం తద్వారా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నుంచి ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి వాయిదా పడిందనే అంశంపై కూడా జోరుగా చర్చ నడుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో వీటిపై స్పందించేందుకు మన దగ్గర బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు నాభూషణ్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే అండి సార్ ఎన్నికలు వాయిదా పట్టని ఎలా చూస్తారు మీరు అంటే మీరు ఫిర్యాదు చేయటం వల్లే వాయిదా పడింది అంటారా లేకపోతే కరోనా ఒక కారణం కూడా చెప్తున్నారు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ పరిణామాలను బట్టి మీ స్పందన ఏంటి ఇందులో మొదట ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆల్ పార్టీస్ మీటింగ్ పెట్టినప్పుడే అన్ని పార్టీలు ఎక్సెప్ట్ వైసీపీ తప్పితే అందరూ కూడా కరోనా వల్ల ఇబ్బంది జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది చాలా వైరల్ అవుతూ ఉంది లక్షల మందికి అటాక్ అయిందని చెప్తే ఆ రోజున వైసీపీ వాళ్ళు మీరు ఎలక్షన్లకు భయపడుతున్నారు అందుకని మీరు దీన్ని పోస్ట్పోన్ అడుగుతా ఉన్నా అని చెప్పారు అదేవిధంగా అదే టైంలో పక్కన పిల్లలకు ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్కి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పాం అయినా కూడా వాళ్ళు పెడచేవని పెట్టారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కొత్తగా గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇంకా అపోజిషన్లో ఉన్న విధంగానే ఒక బాధ్యత రాజ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున పది రోజుల నుంచి కూడా నామినేషన్లు వేసే దగ్గర నామినేషన్లకు రానీయకుండా మొత్తం వాళ్ళ వైసీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులు అడ్డుకొని వాళ్ళని ఆపించారు ఆ పొంగనూరులో అక్కడ హరిబాబు అనే అతన్ని కొట్టి తలకాయ పగలగొట్టారు అదే కాళాస్తిలో ఒక అతన్ని తలకాయ పగలగొట్టి మళ్ళీ అతని మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టించినటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ కూడా మేము డేటాతో సహా తీసుకువెళ్ళి మేము గవర్నర్ గారికి ఇచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలని ఆలోచన ఎట్ ద సేమ్ టైం గత నాలుగు రోజుల నుంచి కూడా నూట ఇరవై ఐదు దేశాల్లో ఒక కరోనా వ్యాధి వైరస్ గురించి జనాలందరూ కూడా అమెరికాలో అన్ని ఏది ఆఖరికి గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్లు కానీ అసలు ఏ ఐటీ కంపెనీ కూడా మీరు అందరూ ఇళ్ళ దగ్గర పనిచేయండి ఎవరు రోడ్ల మీదకి రావద్దని చెప్తూ ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టిలో లేకుండా కనీసం చర్చించకుండా ఎన్నికల సంఘం ఏకపక్షంగా నిర్ణయం తీసుకుంది ఇందుకు సంబంధించి కొంతమంది ప్రమేయం ఉందని చెప్పి సీఎం డైరెక్ట్గా ఆరోపిస్తున్నారు ఆయనకి ఇన్ని రోజుల నుంచి ఆయన సామాజిక వర్గాల గురించి రకరకాలుగా మాడుతూ ఉన్నారు ఒక ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఒక ఏఏస్ ఆఫీసర్ గురించి ఒక ముఖ్యమంత్రి అయ్యండి కులాల గురించి మాట్లాడటం చాలా తప్పది ఎందుకంటే ఆయన ఒక సిన్సియర్ గల ఆఫీసరు గవర్నర్ దగ్గర పనిచేశారు ఆయనకి మేము వెళ్తేనే ఎప్పుడు కూడా పట్టించుకోలేని పరిస్థితి ఈ రోజున గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా మొత్తం కూడా దాని మీద సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకుంది కరోనా మీద అంతేగాని ఆయన జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మాచర్లు ఏం జరిగిందో చూశారు మరి నెల్లూరులో ఏం జరిగింది చూశారు ఇన్ని జిల్లాలలో జరిగింది కాబట్టి అక్కడ చేసినటువంటి అధికారుల మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది తప్పితే ఇదేదో ఆయన సొంతగా చేసింది కాదు ఇంకొక విషయం ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటి మర్చిపోతా ఉన్నారు అసలు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉండదు సెంట్రల్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉండదు అలాగే రా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది అటానమస్ బాడీ వాళ్ళ యొక్క విధులు వాళ్ళు నిర్వహించాలి నన్ను అడగాలి నేనా ముఖ్యమంత్రిని ఆయన అని అడుగుతూ ఉన్నారు అసలు వీళ్ళు రాజ్యాంగం చదువుకోకుండా ముఖ్యమంత్రులు అయితే ఇలాగే ఉంటుందో అనిపిస్తూ ఉంది అంటే విపక్షాలు ఓటమి భయంతో వైసీపీపై ఆరోపణలు చేస్తుందని చెప్పి మంత్రులు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు మరోవైపు మీ అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కూడా తన స్థలం కబ్జా అయితే చివరికి తనతో తెలిసి వదిలిపెట్టిన దుస్థితి ఏర్పడింది రాష్ట్రంలో అని చెప్పి నిన్న కూడా ప్రస్తావించారు ఎలా చూస్తారు ఈ పరిణామాలని వైసీపీ చేస్తున్న మంత్రులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలకు మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయన స్థలాన్ని కూడా విశాఖపట్నంలో కబ్జా చేస్తూ ఉంటే ఆ కబ్జా చేసినటువంటి స్థలాన్ని దక్కించుకోవడానికి కూడా ఆయన కూడా కష్టపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రోజున ఎంతోమంది ల్యాండ్ ఉన్నవాళ్ళు భయపడిపోతున్నారు విశాఖపట్నంలో కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఎందుకంటే చాలామంది గూండాలు ఒక మాఫియాగా తయారయ్యి ల్యాండ్లు ఆక్రమించుకోవడం ల్యాండ్ల మీద ఒక నాలుగు పోస్ట్ చేసేసి అక్కడ ఎంఆర్ఓని బెదిరించి నువ్వు మా పేరు రాబిచ్చాయి అక్కడ అడంగుల్లో పేరు తీసేయి కంప్యూటర్లో తీసేయి ఈ విధంగా బెదిరిస్తూ ఉన్నారు ఇవి వినాశకాలే విపరీత బుద్ధే ఇది
ఈ దిశగా చర్య తీసుకుందని తాము భావిస్తున్నామని మరోవైపు కరోనా దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్ ఎంతమంది ప్రాణాలు కోరుకుంటున్నారని దీనికి సంబంధించి ఎన్నికల సంఘాన్ని ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా తప్పుపట్టడం కూడా సరికాదని చెప్పి ఆయన సూచిస్తున్నారు శ్రీ రామప్రసాద్తో వరప్రసాద్ ఏమైనా జ్యోతి విజయవాడ నుంచి